Ясный весенний день из Чикагского аэропорта взлетает самолет. Когда шасси отрывается от взлетной полосы, он остается без одного из двигателей. Вдруг его кренит влево. Через несколько секунд самолет падает на землю и разбивается, круша трейлерный парк. Погибает 273 человека. Теперь команда следователей должна выяснить, что стало причиной самой ужасной авиакатастрофы в Америке. Найденные ими улики укажут на ужасающие дефекты американской авиации и навсегда изменят эту индустрию. Катастрофы не происходят просто так. Они являются цепочкой критических событий. Обнаружьте улики и отсчитайте последние секунды до катастрофы. Этот мужчина стал очевидцем падения самолета. На борту находится его любимая женщина. Чикагский рейс 191. Северная Америка, штат Иллинойс, Чикаго. 25 мая 1979 года, 12 часов дня. Третий по величине город Америки с самым загруженным аэропортом в мире. Каждую минуту в международном аэропорту О'Хара садится или взлетает самолет. Это более двух тысяч рейсов в день. Это одно из самых оживленных воздушных пространств в мире. К аэропорту О'Хара приближается самолет American Airlines DC-10, летящий из Феникса, штат Аризона. У рычагов управления 53-летний капитан Уолтер Лакс. Уолтер проработал в American Airlines 29 лет и налетал более 22 тысяч часов. Дамы и господа, добро пожаловать в Чикаго. Спасибо, что выбрали компанию American Airlines. 13.30. Уолтер готовится смениться с дежурства, но к нему подходит коллега. Он должен присутствовать на семейном торжестве, поэтому он просит Уолтера поменяться сменами и вместо него в этот же день слетать в Лос-Анджелес. Уолтер должен об этом подумать. Это пятница перед выходными в честь Дня памяти павших, и Уолтер рад возможности отдохнуть. Он живет в Фениксе, но в эти выходные он планировал остаться в семейном доме в районе Чикаго вместе с сыном Майклом. Это маленький дом между двух озер, который мой отец купил еще в 1959 году. Обычно мы проводили время на воде, рыбачили или ходили под парусом. Если Уолтер согласится, ему придется изменить планы. Но он знает, что в будущем сможет попросить об ответной услуге. Ну что, возвращаемся, пойдем? У него нет времени на то, чтобы предупредить сына Майкла об изменениях. Он позвонит ему из Лос-Анджелеса. Пассажиры уже регистрируются на рейс 191. 21-летняя Дебора Эн Марузи и Дорин Малик едут в отпуск на Гавайи. Их провожает парень Деби, Рэй Девито. Пока. До встречи. Я думал, какой это прекрасный день, и как здорово сесть на самолеты и полететь на Гавайи. Они должны были лететь в Лос-Анджелес, а оттуда на Гавайи. И мне тоже передалось их возбуждение. В 14 часов капитан Уолтер Лакс встретился со вторым пилотом Джеймсом Диллардом, еще одним опытным пилотом. Они полетят в Лос-Анджелес на самолете DC-10. Макдональд Дуглас запустил самолет ТЦ-10 в начале 70-х в качестве широко фюзеляжного реактивного самолета для дальних перелетов и достойного конкурента Боинга 747. Как Макдональд Дуглас, так и American Airlines надеялись, что ДЦ-10 обеспечит им счастливое будущее во времена турбулентности в авиации США. В предыдущем 1978 году было отменено государственное регулирование авиации, и такие общепризнанные перевозчики, как American Airlines, столкнулись с яростной конкуренцией за пассажиров. Но ТЦ-10 – самолет с беспокойным прошлым. С 1971 года произошло три авиакатастрофы, в которых погибло 349 человек. 
Самая серьезная из них произошла в 1974 году, когда ДЦ-10 турецких авиалиний упал сразу после взлета. Грузовой люк оторвался, что привело к катастрофической потере давления. Погибло 346 человек. Тем не менее, ДЦ-10 и его современные системы управления полетом были популярны среди пилотов, включая Уолтера Лакса. Он думал, что это отличный самолет. На нем он стал капитаном. Этот самолет прекрасно подходит для погодных условий Чикаго в феврале и марте, когда бывают сильные вьюги и другие самолеты могут отклониться от курса. Рейс 191 – один из первых рейсов ДЦ-10. С 1972 года он налетал 20 тысяч часов. Но самолет недавно прошел техобслуживание, и ему дали разрешение на полеты. 14.30. Дебра и Дорин вместе с другими пассажирами занимают свои места. Стюардессы знают, что им предстоит много работы. Это праздничные выходные, и самолет почти полон. Последний подсчет подтверждает, что все 258 пассажиров на борту. 14.45. 49-летний Джеймс Диллард будет управлять самолетом при взлете и посадке. Он впервые полетит по маршруту Чикаго-Лос-Анджелес, но для пилота, налетавшего на ДЦ-10 более тысячи часов, это не должно составить проблему. Незадолго до 15. Вышка Чикаго. American 191 у пятых ворот готов к выезду. American 191 выруливайте на 32-ю рядом с мостом. Диспетчерская вышка О'Хара разрешает ДЦ-10 вырулить на взлетную полосу номер 32П. Авиадиспетчер Эд Ракер следит за рейсом 191. American 191, диспетчерская вышка на 1181. Рей Девито стоит на смотровой площадке. Сначала я был поражен красотой этого самолета. Он был отделан блестящим алюминием, и я подумал, как эта штука может летать? В 15.01 191 останавливается в ожидании прилетающего самолета. 3-2 ждите. Минутой позже дается разрешение на взлет. Даю разрешение на взлет, 32-я, препятствий нет. American 191. Мы в пути. Следуя стандартной процедуре, Дилард и Лакс двигают рукоятку дросселя вперед. Подкрылки расширены, чтобы увеличить подъем самолета. За 50 секунд DC-10 весом 170 тонн развивает скорость взлета. Но когда второй пилот Дилард выравнивает нос самолета, он замечает, что отказал первый двигатель, расположенный в левом крыле. Черт. Эд Ракер наблюдает за ними с диспетчерской вышки. Необходимо снаряжение, у него отлетел двигатель. Рейс 191 в беде, но уже слишком поздно прерывать взлет. Самолет уже в воздухе. Отказал первый. Рейс 191 American Airlines только что покинул аэропорт Чикаго. Как только самолет оторвался от земли, отказал двигатель в левом крыле. Самолет клонит влево, но второй пилот Джеймс Диллард выравнивает курс с помощью руля. Он знает, что ДЦ-10 может летать с двумя двигателями из трех, и его обучали, как нужно действовать в подобной ситуации. Чтобы уменьшить нагрузку на два оставшихся двигателя, Пилард следует директиве и снижает скорость самолета до минимальной 283 км в час. Авиационный диспетчер в спешке готовится к возвращению ДЦ-10 для аварийной посадки. American 191. Хотите ли вы вернуться и на какую полосу? Пилоты знают, что критическое положение далеко от завершения. Но они снова выровняли самолет, хотя он и летит медленнее, чем полагается. За пределами взлетных полос аэропорта находится трейлерный парк и тренировочный лагерь для собак полиции Чикаго. Сержант Кен Берджер вот уже 17 лет обучает собак для поисковых операций и преследований. 
В сегодняшнем задании Кен играет беглеца. Я слышу, как приближается самолет. Его двигатель горит. Он трещит. И он приближается. Неожиданно через 20 секунд после взлета рейс 191 оказывается в серьезной беде. Самолет без предупреждения начинает клонить влево. Рей Девито все еще стоит на осмотровой площадке. Он в ужасе наблюдает за происходящим. Было два огненных шара, похожих на зенитный огонь из фильма про Вторую мировую войну. Два громких удара с красными вспышками огня, а потом он начал падать. Через несколько секунд самолет сильно заносит влево. Кен Берджер и его коллеги видят, что самолет в опасности. Когда я выбежал из-за деревьев, другие офицеры из учебной группы бежали. ДЦ-10 летит прямо на трейлерный парк, где живут сотни человек. Рэй Девито в панике пробегает через аэропорт. Пилоты Лакс и Делард пытаются выровнять самолет. Но он не реагирует. Нос самолета падает ниже линии горизонта. Эд Ракер, находящийся на диспетчерской вышке, может лишь наблюдать, как на его глазах происходит кошмар. Рейс 191 падает на землю недалеко от трейлерного парка. При ударе в воздух поднялся огромный огненный шар и черный дым. И я мог почувствовать его жар. В пяти километрах от здания аэропорта Рэй Девито знает о катастрофе. Когда я бежал вниз по лестнице, я слышал взрыв и рокот, прозвучавший при взрыве самолета. От удара осколки попали в передвижные дома. Выбежав из здания аэропорта, Рэй Девито осознавал всю серьезность случившейся катастрофы. Я выбежал из здания на улицу и увидел огромное облако дыма. Берджер и его коллег окутал густой черный дым. На месте крушения был низовой пожар, а в воздухе висел едкий запах горящего топлива и плоти. Рэй Девито бежал на место крушения по предангарной площадке вдоль активной взлетной полосы. Когда я бежал, я думал, «Господи, пожалуйста, пусть с ней и с самолетом все будет хорошо. Пусть все будет не так страшно, как кажется». Могла ли Дебора и другие пассажиры рейса 191 выжить в такой ужасающей катастрофе? Рейс 191 American Airlines разбился через 31 секунду после взлета с международного аэропорта Чикаго. На борту 271 человек. Рэй Девита спешит на место происшествия, чтобы узнать, выжила ли его возлюбленная. 15-15. Всего через 11 минут после катастрофы прибыли первые пожарные. Среди них был парамедик Джон Хиви. В воздухе висела дымка, и я отчетливо помню одну вещь. Стояла абсолютная тишина. Не было ни звука. Когда аварийные службы начали поиски выживших, на место прибыли команды местных каналов новостей. Чтобы попасть на место крушения, Рэй Девито пробежал 5 километров. Когда я прибежал на место крушения, я повсюду увидел обломки. И я подумал, что я не туда попал, потому что среди этих кусков я не мог распознать части самолета. Теперь аварийные службы понимают, что их задача безнадежна. Джон Хиви и его команда столкнулись со всем ужасом катастрофы. Там были части, 
Мы не знали, что это, пока не подошли ближе. Там были части и куски человеческих тел, которые пропитались реактивным топливом и горели. Искореженные обломки рейса 191 были разбросаны в радиусе сотен метров. Обломки попали в трейлерный парк, разрушив пять домов. Погибло еще два человека. Даже опытные профессионалы были поражены увиденным. Это невозможно забыть. В безнадежности от того, что ты не можешь никому помочь, ты можешь лишь в неверии думать, что это произошло за считанные секунды. Новости об ужасающей катастрофе разлетелись по всей стране. Он просто рухнул на землю, искры попали в реактивное топливо, и вскоре все место превратилось в стену огня. В Фениксе, штат Аризона, новости встревожили Майкла Лакса, сына пилота Уолтера Лакса. Услышав, что самолет вылетел из Чикаго, он успокоился. Он знал, что это не мог быть его отец. Я знал, что мой отец летел из Феникса в Чикаго, поэтому подумал, слава богу, что он возвращается домой. Это не он. На месте крушения Рэй Девито наконец признал очевидное. Его подруга Дебора погибла. Я почувствовал безнадежность. Я не мог никому помочь. Я стоял там, где было много людей, и все же я был один. Но потом я медленно смирился с мыслью, что в этом крушении никто не выжил. Как только Майкл Лакс приехал домой в Феникс, его мир развалился на куски. Я зашел домой и увидел одного из своих лучших друзей. Я никогда не видел у него такого взгляда. Я испугался и вдруг понял, что дом полон людей, и подумал, где мама, что происходит? По телевизору, работавшему в другой комнате, сказали, что мой отец был капитаном. Господь Иисус, наш Спаситель, мы уповаем за слуг Твоих, попавших в эту скорбную... Крушение рейса 191 American Airlines признали ужаснейшей катастрофой в истории США. Всего погибло 273 человека. Но почему пилоты ДЦ-10 так быстро потеряли контроль над самолетом? Теперь, углубившись в ход официального расследования, мы можем раскрыть цепь злополучных событий, приведших к крушению рейса 191. Через 11 минут после катастрофы поступил звонок в Национальный комитет безопасности перевозок. Через час выездная команда из 15 следователей была на пути в Чикаго. Главную роль в расследовании будет играть опыт этого человека, Майкла Маркса. В 1979 году Маркс был старшим металловедом в НКБП. Он установит, почему рейс 191 рухнул на землю через 30 секунд после взлета. Никто бы не подумал, что такое может произойти с самолетом. Вас, меня и всех людей в мире шокировало то, что это произошло. Маркс знает, что работа выездной команды должна быстро дать результаты. Но их ждет огромная задача. Улики разбросаны по площади в один квадратный километр. И это ужасное крушение находится в центре внимания мировых СМИ. Следователи знают, что со времени запуска ДЦ-10 в 1971 году это уже четвертое серьезное падение. Включая рейс 191, в крушениях ДЦ-10 погибло 622 человека. Но причиной авиакатастрофы могут быть множество факторов. Короткое замыкание, ошибка проектирования, взрыв, ошибка пилота. Примарная задача команды – найти черные ящики, самописцы полетных данных. Содержащаяся в них информация настолько важна, что они покрыты броней. 
Прежде чем стать непригодными, так называемые черные ящики могут выдержать удар невероятной силы и натиск огня. Но могли ли они остаться целыми при ударе такой силы? Пока не найдены черные ящики, исследователи НКБП должны начать с самого начала. Погодные условия были идеальными для полета, и в отчете диспетчера не значатся такие внешние помехи, как другой самолет или столкновение со стаей птиц. Но одно им сразу же становится ясно. На полпути взлетной полосы они обнаружили остатки первого двигателя. Должно быть, он отделился от крыла во время взлета. Вопрос, почему? Следователи надеются найти ответы среди обломков, разбросанных в радиусе сотен метров. Можно наткнуться на очень маленькие элементы, которые позволят понять, что произошло. Они подобны самородкам золота. Важно понять, почему упал двигатель и быстро. Если в ДЦ-10 есть ошибка проектирования, последствия для авиации могут быть очень серьезными. Почти 300 самолетов ДЦ-10 каждый день по всему свету перевозят около 150 тысяч пассажиров. Неужели они все в опасности? Тягостный вопрос таков. Вызвало ли крушение только потери двигателя или это звено цепи катастрофических событий? Следователи надеются, что ответы хранятся в черных ящиках, но к их разочарованию они еще не найдены. И команда пытается найти что-нибудь важное среди обломков. Пока продолжаются поиски, команда обращается к очевидцам, и им улыбнулась удача. Они обнаружили удивительную улику. Фотограф-любитель в аэропорту Охара заснял последнее мгновение рейса 191. На снимке виден дым или пар, исходящий от левого крыла. Был ли на борту пожар? Улики, предоставленные первым важным очевидцам, указывают на взрыв. Меня зовут Эд Ракер. Авиадиспетчера Эда Ракера допросили одним из первых. Я увидел вспышку у левого крыла и сказал начальнику, что произошел взрыв. Было ли крушение рейса 191 результатом саботажа или нападения террористов? Самолет набрал высоту и... В то время как следователи допрашивают и других очевидцев, становится ясно, что бомба здесь ни при чем. Показания 60 человек указывают на один удивительный момент. Они все видели, как во время взлета первый двигатель покачнулся, крутанулся и перелетел через крыло. Это шокирующее открытие указывает на дефект конструкции. Если это так, то же может случиться со всеми другими самолетами DC-10. Это может стать страшнейшим кошмаром авиакомпании. Команда экспертов из Национального комитета безопасности полетов расследует худшую авиакатастрофу в Америке. Они знают, что во время взлета рейс 191 лишился двигателя. Но потеря одного из трех двигателей ДЦ-10 не может вызвать крушение. Однако самолет упал через 31 секунду после взлета. Погибло 273 человека. Общество в шоке. И СМИ требуют ответов. Но несмотря на работу экспертов НКБП, старший следователь Вуди Драйвер вынужден признать, что они далеки от решения проблемы. Я бы хотел попросить вашей помощи. Нам необходимы любые фотографии самолета, сделанные в этом районе в то время, как он находился в воздухе. Первым делом команда решила выяснить, почему упал двигатель. Подозрение пало на конструкцию, крепящую двигатель к крылу. 
У ДЭЦа 103 двигателя, каждый из которых весит более 5 тонн. Один находится в хвосте, другие два прикреплены пилонами крыльям. Пилон крепится к крылу в трех точках, в двух спереди и в одной сзади. Эта конструкция состоит из множества компонентов, и каждый из них мог расколоться при последнем ударе. Команда планирует восстановить каждую деталь конструкции, крепящую первый двигатель к левому крылу. Они прочесывают поле с обломками. С помощью местной полиции они занесли все обломки в ангар в аэропорту Охара. Там эксперты НКБП тщательно отбирают и исследуют каждую деталь. Они задаются следующим вопросом. Были ли детали повреждены во время крушения или до него? Затем происходит прорыв, которого они так ждали. Офицер полиции находит два черных ящика. Эй, ребята, но цифровой самописец полетных данных сильно пострадал. В нем содержатся показатели всех бортовых приборов, зафиксированные до крушения. Возможно, важные технические данные потеряны. Второй ящик — речевой самописец. Он записывает разговор пилотов в последнее мгновение до катастрофы. Он в лучшем состоянии и внушает надежду. Оба самописца тотчас пересылают в штаб НКБП в Вашингтон, округ Колумбия для анализа. 191-й готовы к выруливанию. Сначала эксперты изучают речевой самописец и прослушивают разговор пилотов с авиадиспетчером. Они слышат обычные фразы, но через секунду после взлета второй пилот Дилард вдруг произносит одно слово. Черт! Затем пленка обрывается. Речевой самописец замолкает во время взлета. Он больше ничего не откроет. Теперь команда принимается за поврежденный самописец полетных данных. Оболочка из брони выдержала удар, но цифровая пленка внутри нее порвана. Техники склеивают порванную пленку и восстанавливают почти все данные, потеряв всего несколько секунд. Самописец полетных данных функционирует до последних мгновений до удара. Распечатки выявляют беспокойную картину. Даже после потери первого двигателя с левого крыла второй пилот Дилард смог выровнять самолет. Следуя стандартной процедуре, он снизил скорость полета, но по непонятной причине самолет вдруг начал клонить влево. Следователи анализируют самописец данных на состояние элеронов и предкрылок левого крыла, которые позволяют пилоту контролировать самолет. Но похоже, что эта важная информация отсутствует. Хотя самописец данных продолжает работать, он перестает записывать информацию в тот же момент, что и речевой самописец. Вопрос. Почему? После аварии прошло 48 часов. В Чикаго эксперты, изучающие обломки после тщательного анализа пилона, крепящего двигатель к крылу, делают важное открытие. Они находят то, что, как они считают, возможно, стало и причиной падения двигателя. Сломанный болт. Это и есть необходимый прорыв, и команда в спешке организует пресс-конференцию. Майкл Маркс, старший металловед НКБП, вылетает в Чикаго, но не успевает на начало пресс-конференции. Он приходит в момент, когда его босс, заместитель председателя Вуди Драйвер, делает заявление. В ходе расследования был обнаружен усталостный излом, в то время как Вуди обращается к прессе, коллега передает Марксу сломанный болт. Я подумал, что особенного в этом болте. Я не видел ничего, что указывало бы на трещину. Драйвер объявляет всему миру, что этот 8-сантиметровый болт является виновником потери двигателя. Болт, который я держу в руках, погубил самолет. Он указывает на усталостную трещину и в важный 
Маркс слушает с возрастающим беспокойством. Опыт подсказывает ему, что болт был поврежден во время крушения, а не до него. Разлом не указывает на признаки усталости. Он раскололся неожиданно и ровно. Годы изучения усталости металла говорят ему, что НКБП совершает ужасную ошибку перед мировой прессой. Я считал, что делать подобные заявления в самом начале расследования неуместно. Мы нашли болт, крепящий двигатель. Этот разлом и другие улики указывают на то, что это причина падения двигателя. Маркс знает, что болт не является явной уликой и не может быть причиной потери двигателя рейса 191. Я больше склонялся к тому, что он сломался в результате крушения, а не был его причиной. Но коллеги не разделяли мнение Маркса. Некоторые все еще верили в то, что болт был причиной. Маркс последовал своему предчувствию и начал лично анализировать обломки рейса 191. Вскоре он обнаружил еще одну важную деталь пилона – флянец. При близком рассмотрении оказалось, что он поврежден. И, судя по всему, поврежден до авиакатастрофы. В этом было нечто загадочное. Я ничего не понимал. Но я знал, что что-то не так, и что этот случай нужно тщательно расследовать. Мог ли поврежденный фланец объяснить, почему оторвался двигатель? Маркс и его команда решили проверить историю техобслуживания самолета. Они узнали, что American Airlines провела его осмотр всего за 8 недель до рокового полета. Когда что-то случается с самолетом, которому в прошлом проводили техобслуживание, ты начинаешь выяснять, что было сделано во время текущего ремонта. Бат Лейор, глава отдела технических разработок НКББ, посетил ремонтные мастерские American Airlines в Тулсе, штат Оклахома. Он обнаружил серьезные нарушения правил выполнения работ. Кроме стандартного осмотра, American Airlines заменяют несущую поверхность, которая крепит пилоны к крылу. Чтобы завершить модификацию двигателей, пилон нужно снять с крыла. Производитель самолета Макдональд Дуглас рекомендует отделить двигатель до отсоединения пилона. Но инженеры American Airlines разработали ускоренный метод. Отделение двигателя и пилона одновременно, используя такой простой инструмент, как электропогрузчик. Эта процедура экономит 200 рабочих часов и 1000 долларов для каждого из 40 DC-10 компании American Airlines. Конечно, авиалинии заинтересованы в самых быстрых и дешевых методах работы. Спуск 6 тонн металла – тонкая процедура. Если погрузчик находится в неверной позиции, двигатель качнется, как качели, и осядет на точке крепления пилона. Водитель грузоподъемника руководствуется лишь жестами и командами. Позиция должна быть идеальной, иначе в результате операции могут появиться повреждения. Бад Лейнер выяснил, что начальство в Тулсе не знало об этой потенциальной ловушке. Нас немного удивило то, что никому из наблюдателей не пришло в голову, что во время этой операции может быть нанесено повреждение, которое приведет к катастрофе. Команда также узнала, что модификация самолета 191 прошла не совсем гладко. Инженеры начали отсоединять двигатель и пилон от крыла, но в самый ответственный момент поменялись сменами. Во время передачи работ двигатель и пилон оставались на грузоподъемнике. Когда работы возобновились, пилон был прижат к опорам крыла. Электропогрузчик удерживал груз неравномерно, поэтому перед спуском пилона его пришлось сместить. 
Бад Лейнер позвонил Майклу Марксу в НКПП и рассказал новости. Это было подобно взрыву лампочки. Я вдруг все понял и сказал Баду, «Я не только думаю, что причиной является удар, но я могу это и доказать». Фланец находится на подпорной стенке, привинченной к скобе. Когда болт отвинчивают, чтобы отсоединить пилон, фланец может удариться о скобу. Маркс снова изучает фланец. Он не только натреснут, но и сокнут, и выбоина соответствует изгибу скобы. Так как фланец может соприкоснуться со скобой только когда отвинчен болт, трещина наверняка появилась во время отсоединения двигателя и пилона для ремонта. Наконец, Маркс понял, почему двигатель отлетел от крыла. Он также обнаружил ошибки в проведении ремонта DC-10 American Airlines. Но Маркс также знает, что DC-10 может летать и с двумя двигателями. Самолеты не падают только потому, что отвалился двигатель. Известный случай, когда отказывал и падал двигатель, но самолет делал посадку и никто не погибал. Должны были быть другие причины катастрофы. Все внимание обращается на пилотов. Неужели причиной крушения рейса 191 стала ошибка пилота? В Чикаго эксперты НКБП делают успехи. На взлетной полосе, где упал двигатель, они находят метровый кусок левого крыла. Этот кусок оторвался от крыла. Это важная улика. В этой части крыла расположен гидропривод предкрылок, которые очень важны для взлета. Следователи начинают понимать, что случилось. Пилон двигателя отломился у ослабленного фланца. Двигатель повернулся через переднюю опору и перелетел через крыло, оторвав метровый кусок носа крыла, включая гидропривод. Это очень важная информация. Во время взлета предкрылки на носке крыла расширяются, чтобы увеличить подъем. Из-за отсутствия гидравлики, которая удерживает их на месте, и из-за напора ветра открывается внешний предкрылок. Это уменьшает подъем левого крыла, и самолет заносит влево. Команда сделала важное открытие. Но конструкция DC-10 предусматривает аварийную гидравлику. Хотя она тоже была повреждена, в крыле было достаточно жидкости, чтобы снова расширить предкрылки. Кроме того, приборы в кабине должны были предупредить пилотов о повреждении предкрылок. Так почему Дилард не расширил их? Эксперты осознали, что ответ находится в неожиданном окончании записи речевого самописца. Взлет прошел нормально. Электрическая цепь, приводящая в действие речевой самописец и систему предупреждения предкрылок, получила питание из двигателя, расположенного в левом крыле. Теоретическая скорость, высота, все нормально до этих секунд. Когда двигатель отделился от самолета, Дилард не подозревал, что предкрылки расположены неверно. Но все же Дилард должен был суметь управлять самолетом. Он летел на этом самолете. Буквально летел после того, как оторвался двигатель и предкрылки. Неужели Дилард отступил от чрезвычайной процедуры? Самописец полетных данных показывает, что, лишившись первого двигателя, Дилард снизил скорость, как его и учили. Вторая скорость — 283 км в час, минимальная скорость подъема самолета. Дилард все делал по учебнику, и все же самолет упал. Маркс и команда следователей задаются вопросом, неужели виной тому были чрезвычайные процедуры? В процессе развития самолета пилоты всегда тщательно тестируют поведение самолета в разных ситуациях. Но следователи открыли, что тесты DC-10 никогда не входили в ситуации, когда падает двигатель и открываются предкрылки. Рассчитав точный эффект на аэродинамику, эксперты воссоздали рейс 191 на симуляторе. 
Они симулировали 70 взлетов с той же катастрофической потерей двигателей и предкрылок. 13 пилотов пытались выровнять самолет, следуя инструкциям. Ни одному из них не удалось спасти самолет. Это шокирующее открытие. Руководство по обучению неправильное. Следователи делают вывод, что после потери предкрылок снижение скорости – худшее, что может сделать пилот. Это действие удерживает самолет в воздухе. Именно это и случилось с рейсом 191. Капитан Лакс и второй пилот Дилард невиновны. Эти новости стали утешением для сына Уолтера Лакса, Майкла. Это доказательство того, что в такой ужасной ситуации он сделал все, что на его месте сделал бы другой опытный капитан. Но несмотря на изъяны в чрезвычайной процедуре, следователи знают, что один прибор должен был спасти рейс 191. Агенты НКБП ведут расследование причин крушения рейса 191 American Airlines. Они знают, что в этой чрезвычайной ситуации пилоты неосознанно снизили скорость, но эксперты должны раскрыть последнюю тайну. Существует последнее устройство безопасности, которое должно было спасти самолет. Когда ДЦ-10 теряет скорость, приборы начинают бить тревогу. Первым из них является механизм тряски руля, из-за которого штурвал начинает вибрировать, а также вспышки света. Эта система тревоги говорит пилоту, что нужно увеличить скорость. Что за... Но в рейсе 191 такой механизм был только у капитана Лакса, и он не работал. Он тоже остался без питания, когда с левого крыла слетела гидравлика. Существует резервный блок питания, который реактивизирует вибратор, но включить его во время взлета невозможно, потому что пилоты пристегнуты ремнями безопасности. Этот переключатель питания стал последним гвоздем в гробу для 271 человека, летевшего рейсом 191. Теперь, отмотав назад события того рукового дня и следуя уликам, найденным во время расследования, мы можем узнать, как упал самолет. Пять минут до катастрофы. 191-й выруливает на полосу 32П в Чикагском аэропорту Охара. Он готов к взлету. Американ 191 в пути. Роковой дефект обреченного рейса был вызван 9 недель назад во время модернизации ДЦ-10. Когда отсоединяли двигатель и подпорную стенку, треснул фланец. Каждый раз, когда в следующие 8 недель ДЦ-10 совершает взлет и посадку, трещина увеличивается. Одна минута и 5 секунд до катастрофы. 191-й начинает разгон. Во время разгона падает треснувший фланец пилона. Теперь пилон держится только на передних болтах. Когда нос самолета поднимается, пилон отрывается от опоры и перелетает через крыло, потянув за собой метровый кусок носка крыла. Это ломает гидросистемы и обрывает подачу электричества для приборов в кабине, включая вибратор. 32 секунды до катастрофы. Пилоты знают, что они лишились питания от первого двигателя, но не видят, что они потеряли сам двигатель и часть крыла. Следуя чрезвычайной процедуре, второй пилот Дилард снижает скорость до 283 км в час. Самолет продолжает набирать высоту до 90 метров. Но когда вытекает вся гидрожидкость, внешние подкрылки отрываются, в результате чего самолет теряет высоту. Из-за потери электропитания важные системы тревоги не могут предупредить пилотов об опасности. 10 секунд до катастрофы. Самолет сильно отклонит влево. Пилоты пытаются его выровнять, но самолет накреняется вниз, пока крылья не отказываются в вертикальном положении, а нос ниже линии горизонта. В 
3 часа 4 минуты и 5 секунд левое крыло ударяется о землю и самолет взрывается. Выживших нет. Погибло 273 человека. Эта катастрофа до сих пор является худшим авиакрушением в истории Америки. Попытки ускорить ремонт и сэкономить пару долларов стоили жизни моего отца и 272 человек, попавших в эту катастрофу. После расследования НКБП рекомендовало сделать в авиации существенные улучшения. Правительство США вело ввести изменения в процесс техобслуживания. Макдональдс Дуглас перепроектировал ДЦ-10. Механизмы тряски штурвала ввели для обоих пилотов. Пилотам при потере двигателя больше не нужно снижать скорость. Но ничто не вернет жизни жертвам рейса 191. Это изменило мою жизнь. Мы с Дебби встречались чуть больше полутора лет. Никогда не думаешь, что потеряешь близкого человека в авиакатастрофе. Правительство США обнаружило полмиллиона случаев нарушения процедуры техобслуживания в American Airlines. Но компания получила страховочную сумму замены рейса 191 в размере 25 миллионов долларов. Это больше, чем она за него заплатила. После крушения рейса 191-го стоимость акций Макдональда Дугласа упала больше, чем на 20%. Со временем компанию перенял ее конкурент Boeing.